हेलो एस्पिडेंट्स दिस इज योर ट्रेनर एंड गाइड ऐश्वर्या सेठ वेलकमिंग यू ऑल टू दिस सोशल एंड रेवोल्यूशनरी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न टू लीड ट्यूटोरियल यू जी सी ऑनलाइन मंत्रा वेयर इंडिया इज लर्निंग क्वालिटी एजुकेशन एट जीरो कॉस्ट दिस चैनल इज द कम्प्लीट एजुकेशनल हब वेयर वी आर कम्प्लीटली प्रोवाइडिंग यू यू जी सी नेट सी टेट पी टेट एन वी एस के वी एस एन टी टी ई टी टी बी एड एम एड एक्सेट्रा कोचिंग्स फुल फ्लेजली एंड आर प्रोवाइडेड टू यू हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू आउट इंडिया especially to those students who can't afford these exclusive coachings or due to excuse, uh, exclusive coachings or due to uh, lockdown crisis they are unable to go out for the coachings or any other reason so students don't worry this channel is the ultimate solution of your uh, all your problems just subscribe this channel and get complete coachings of all competitive exams absolutely free of cost and make your dreams come true so i started this channel in april 2020 this year during this lockdown period and i'm exceptionally overwhelmed and glad to see your response and motivational comments thank you so much for your, for your support i also welcome the new subscribers who joined us recently and suggest them to watch each and every video very carefully so that not even a single topic or subject will be missed by you so every topic or unit is chronologically available in this uh, in the playlist of this channel every unit and topic is chronologically available in the playlist of this channel right so in ugc paper 1 preparations the eighth unit unit of ugc paper 1 that is higher education is going on in a sequential manner in this channel so in which today i will cover the third part of professional technical and skill based education why it is third part because in the first part i have completed professional education in detail completely in the second part of this subject i have completed technical education and third part is all about the skill based education totally skill based education ke upar jo hai aaj ka video hai बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है मुद्दा है आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस तो फॉर श्योर sure, क्योंकि ये अपग्रेडेड जो है ये टॉपिक्स है प्रोफेशनल एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन स्किल बेस्ड एजुकेशन ठीक है जी अपग्रेडेड सिलेबस के अपग्रेडेड टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है जब से ये टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं यू नेट सिलेबस में हायर एजुकेशन के अंदर तब से इनका क्वेश्चन हर अटैम्प्ट में जो है वो आता ही आता है हर सेट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आता है तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट थ्री स्किल बेस्ड एजुकेशन लेकिन जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है वो आधा मैंने आज कवर कराना है और आधा मैंने कल कवर कराना मींस कल पार्ट फोर आएगा ठीक है जी इस फुल फ्लैज टॉपिक का पार्ट फोर आएगा जो कि लास्ट पार्ट होगा पूरे फुल फ्लैज टॉपिक का ठीक है जी तो चलिए स्किल बेस्ड एजुकेशन को मैंने फर्दर टू सब वीडियोस में डिवाइड किया है आज की वीडियो जो आधी है और कल की वीडियो उसको कंप्लीट कर देगी ठीक है जी सो so, आधा ये जो टॉपिक है आज पढ़ेंगे आधा हम कल पढ़ेंगे स्किल बेस्ड एजुकेशन तो स्किल क्या है बेसिकली स्किल क्या है इट इज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग क्रिएटिवली वेल ठीक है जी अब ये क्या है स्किल बेस्ड एजुकेशन एजुकेशन अकेली नहीं है एजुकेशन किसके ऊपर बेस्ड है फुल फ्लैजली जो है स्किल के ऊपर बेस्ड है ठीक है जी सो so, जो एजुकेशन जिस एजुकेशन में हम एक्सपीरियंस से ठीक है जी और प्रैक्टिकल नॉलेज से गेन करते हैं नॉलेज ठीक है जी या कुछ प्रैक्टिकली करके देखते हैं और एक्स, अपने एक्सपीरियंस से उसी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करते हैं उसको हम बेसिकली कहते हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन so it aims towards building the skills of the students who has already acquired knowledge through classroom lectures and encourage them to experiment and apply those concepts to strengthen the learning process jo humne classroom mein sikha theoretically theek hai ji usko hum real life situations mein practically jo hai usko use kare tabhi wo hamari jo hai wo skill develop hogi theoretical knowledge jo akeli jo hai skill develop karne mein bilkul kargar nahi hai jo hum seekhte hain theoretically usko jab tak hum practically karke na dekhe hamari expertise ya hamari skill jo hai kabhi bhi develop nahi ho sakti so इसको करने के लिए अपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हमेशा रखने चाहिए जो भी हम सीखते हैं थ्रेटिकली उसको प्रैक्टिकल करके देखें इन अ स्किल बेस्ड क्लासरूम टीचर्स फोकस ऑन इम्पार्टिंग एजुकेशन थ्रू प्लानिंग एंड प्रैक्टिस टू हेल्प स्टूडेंट्स टू रिटेन कंसेप्ट इंस्ट्रक्शंस प्लान्स डिस्कस आइडियाज एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स फॉर दैट स्टूडेंट्स कैन रिफ्लेक्ट ऑन द स्किल्स गेन इन द क्लासरूम 
तो बेसिकली सारा का सारा जो मुद्दा है स्किल एजुकेशन का कि हमें एक्सपीरियंस से ही सीखना है सिर्फ सुन कर के सीखना नहीं है बिकॉज अगर सुन कर के देख करके सीखना होता तो कोई भी कभी भी सीख जाता है ठीक है जी हम क्या कहते हैं बुक्स पढ़ो टीचर्स को सुनो ठीक है वो भी पढ़ना है बुक्स भी पढ़नी है टीचर्स को भी सुनना है क्लासरूम में लेक्चर भी जो है अटेंटिवली सुनना है थ्रेटिकल नॉलेज भी लेनी है लेकिन जब तक उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे तब तक जो एजुकेशन है वो स्किल डेवलपमेंट की ओर नहीं जाएगी और आजकल का जो नीड ऑफ द आर है वो एजुकेशन को 99.9 परसेंट जो है गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि फुल फ्लैज एजुकेशन को स्किल बेस्ड बनाया जाए ताकि कोई भी ऐसा फील्ड ना रहे जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल ना कर पाएँ हर एक फील्ड में हर एक करिकुलम में हर एक सिलेबस में हर एक क्लास में जो है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है इम्पार्ट कराई जाए ठीक है जी सो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन एंड देयर फोर सो स्किल बेस्ड एजुकेशन इज़ द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन एंड देयर फोर यूनिवर्सिटीज प्रेफर स्किल बेस्ड लर्निंग एंड नॉलेज ऑरियंटेड टीचिंग क्या होना चाहिए बेसिकली कंसेप्ट क्या होना चाहिए टीचिंग क्या होनी चाहिए नॉलेज ऑरियंटेड ये क्वेश्चन भी आया था यूजीसी पेपर वन में टीचिंग क्या होनी चाहिए नॉलेज ओरिएंटेड एंड जो आपकी लर्निंग है वो क्या होनी चाहिए वो स्किल बेस्ड होनी चाहिए ताकि आप जो सीख रहे हो उसको प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करोगे आपकी लर्निंग जो है वो फ्रूटफुल नहीं रहती है सो लर्निंग शुड बी स्किल बेस्ड एंड टीचिंग शुड बी नॉलेज बेस्ड द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज बेस्ड लर्निंग एम्स टू डिवेलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्रेटिकल कंसेप्ट इन अ लीनियर फ्रेमवर्क ऑफ डिलीवरिंग फैक्ट्स हाउ अवर द स्किल बेस्ड लर्निंग मेथडोलॉजी इज मोर ऑफ द प्रैक्टिकल लर्निंग बिल्कुल उलट है थ्रेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज ये अपोजिट है सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज ले ही जाना ठीक है हंड्रेड परसेंट प्रैक्टिकल नॉलेज लेना वो भी किसी हद तक जो है वो आपको प्रॉपर हंड्रेड परसेंट नहीं जो है वो डेवलप कर पाता आपकी पर्सनैलिटी और सिर्फ थ्रेटिकल हंड्रेड परसेंट नॉलेज लेना वो भी आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल आप आप थ्रेटिकली ही बन जाओगे आपका बेस्ट थ्रेटिकली बन जाएगा आप उसको प्रैक्टिकल करने के नहीं देख सकते तो कहने का मतलब थ्रेटिकली आप जो नॉलेज लेते हो उसको प्रैक्टिकली जो है इम्प्लीमेंट करके देखो उसको अप्लाई करके देखो तभी आपका हंड्रेड जो बेस है वो एजुकेशन का स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएगा और स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो तभी कहलाएगी ठीक है जी सो एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बट स्किल इज नेसेसरी ये एक लाइन है बहुत ही अच्छी कोटेशन है जिसको ये स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो बिल्कुल एक इसके ऊपर ही बेस्ड है कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट बट स्किल इज नेसेसिटी ऑफ द आर वी नीड स्किल्स फॉर सिंपल रीजन दैट बुकिश नॉलेज कैन नॉट ओनली कैन ओनली हेल्प अस सक्सीड इन अ सर्टन लिमिट बुक्स पढ़ते रहो कुछ भी इधर उधर से आप जो भी जर्नल्स हैं प्रियोडिकल्स हैं आर्टिकल्स हैं नॉवल्स हैं पढ़ते रहो वो थ्रेटिकल है तो किसी ना किसी सर्टन एक्सटेंट तक जो है वो हमारी हेल्प करती है लेकिन जो स्किल है जो भी आप पढ़ो उसको प्रैक्टिकली करके देखो वो हमें हंड्रेड परसेंट जो है टिल डेथ हमारी टिल डेथ जो है वो उसको हमारी स्किल बेस्ड एजुकेशन हमें जो है कहीं ना कहीं हेल्प करती रहती है क्रिएटिविटी जो है हमारी टिल uh, डेथ जो है वो चलती रहती है ठीक है जी सो व्हेन वी आर लर्निंग द सब्जेक्ट साइंस अब उसने एक एग्जांपल ली अगर फॉर एग्जांपल साइंस सब्जेक्ट है तो क्लास की चार दीवार में लेसन पढ़ा दिए जाते हैं बैक एक्सरसाइजेस करा दी जाती हैं उनकी क्वेश्चन आंसर्स करा दिए जाते हैं सब कुछ करा जाता है तो साइंस क्या एक बस चार दीवारी का सब्जेक्ट है नहीं इवन कि कोई भी सब्जेक्ट आजकल जो है वो चार दीवारी में बैठकर सिर्फ लेक्चर या थ्रेटिकल नॉलेज से नहीं डेवलप होता है जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए अप्लाई करने के लिए कोई जो है वो प्रैक्टिकल प्लेस ना हो जैसे फॉर एग्जाम्पल लैब्स हैं ठीक है जी अब साइंस में कुछ भी सीखा तो उसको लैब में जा जाकर जब तक प्रैक्टिकली हम नहीं करते तो वो जो नॉलेज है वो हमारी Uh, जो है वो एक्सपर्टीज डेवलप नहीं करती है तभी वो कह रहा है कि दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट टू एग्जीक्यूट द नॉलेज इन द लैब्स और इन प्रैक्टिकल एरियाज फॉर डेवलपिंग द रियल नॉलेज रियल नॉलेज लेने के लिए ठीक है जी स्किल बेस्ड एजुकेशन को हासिल करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए अपनी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ाने के लिए अपने हाथों से काम करने के लिए अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाने के लिए ठीक है जी ये सब कुछ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है जो भी आप पढ़िए और उसको प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करके देखिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में ठीक है जी और देखिए क्या रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आ रहे हैं क्या ये फार्मूला है रिलायबल है ये एक्सपेरिमेंट जो है इसकी वैलिडिटी कितनी है ये सब चीज़ें जो हैं ये बहुत काम आती हैं और ये प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल बेस्ड ही होती है ठीक है जी थ्रेटिकल नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं बन सकती है सो दिस इज़ द आइडिया 
एंड वाई स्किल बेस्ड लर्निंग इज नीडेड बेसिकली दिस इज द नीड ऑफ द आर क्यों हमें जो स्किल बेस्ड लर्निंग है ये हमें इसकी बहुत ज़्यादा आजकल के जो सिनेरियो में इसकी ही डिमांड है ठीक है जी सो इट डेवलप्स प्रैक्टिकल स्किल्स बेसिकली क्या है इसका मेन फोकस क्या है प्रैक्टिकल स्किल्स देखना उसको डेवलप करना नॉलेज को जो लर्नर लेता है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना गिव्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ट्रेनिंग ठीक है जी एक्सपेरिमेंट्स ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज ये सब करके देखना एंड इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ठीक है जी इससे हमारी एफिशिएंसी और हमारी इफेक्टिवनेस ठीक है जी और हमारी प्रोडक्टिविटी ये सब चीज़ें जो हैं वो इन्हांस होती हैं और बूस्टर नप होती हैं चलिए अब देखते हैं वाई दिस इज नीडेड इन डेड स्किल बेस्ड एजुकेशन कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज अ चॉइस बट हैज़ अ बिकम अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट आज के सिनेरियो मैंने आपको पहले बताया इट इज़ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ टूडे सिनेरियो एंड टूडे इज एजुकेशन बिकॉज दिस इज नॉट ओनली अ चॉइस नहीं रह सकती कि हाँ कोई चॉइस करेगा कोई चॉइस नहीं करेगा तो ये एक नीड है ऑफ द आर सो यहाँ पे क्या है अगर हम और लास्ट लाइन इसकी देखिए कि गैप जो है एजुकेशन और एम्प्लॉय एम्प्लॉयबिलिटी का जो गैप है उसको अगर वाइडन हो रहा है इट मींस जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड नहीं है जहाँ पे एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी का गैप जो है वो वाइडन ना हो करके बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कम हो रहा है लेसन हो रहा है उस केस में जो है इट मींस हमारी जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड है ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन भी आया था एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी में जो गैप है वो कम से कम करना है इवन गैप बिल्कुल मिटिगेट ही करना है मतलब ख़त्म कर देना है और वो कैसे ख़त्म होगा स्किल बेस्ड एजुकेशन से ही ख़त्म होगा ठीक है जी सो अ स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम कैन हेल्प स्टूडेंट्स बिल्ड स्पेसिफिक स्किल सेट्स एंड रिक्वायर्ड इन द कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट आगे जाके जहाँ पे भी कॉरपोरेट्स में इंडस्ट्रीज में डिपार्टमेंट्स में एम में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पब्लिक डिपार्टमेंट्स में प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में जहाँ पर भी जाके जॉब करनी है उस जॉब को करने का तरीका ठीक है और उसकी जो है काबिलियत वो कौन क्रिएट करता है स्किल बेस्ड एजुकेशन ही जो है उसको क्रिएट करती है दैट इज और दिस इज जो दिस सिस्टम कैन नॉट लॉन्गर बी फोकस ओनली ट्रेडिशनल थ्रेटिकल मेथड्स बस मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड विद द डोज ऑफ प्रैक्टिकलिटी ट्रेडिशनल टीचिंग क्या थी ट्रेडिशनल मैथड्स क्या थे सिर्फ सुनना पढ़ाना ठीक है जी उसके अलावा कुछ नहीं लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो आज जो है जो भी पढ़ाते हैं उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं स्टूडेंट्स खुद अपने हाथों से भी करते हैं तो आजकल का जो मॉडर्न कंसेप्ट है मॉडर्न एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड ही है ठीक है जी सो ओनली ए पैडागॉ पैडागॉगी दैट इज़ फोकस्ड ऑन द फॉलोइंग स्किल्स कैन मेक स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल एंड मोर रेडी फॉर द फ्यूचर तो कौन सी uh, ऐसी स्किल्स हैं किन स्किल्स की हमें रिक्वायरमेंट है स्किल बेस्ड एजुकेशन में सबसे पहले क्या है अडेप्टिव थिंकिंग जो है ये बिल्डअप करती है स्किल बेस्ड एजुकेशन कि जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो हर साल या हर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है ठीक है जी मेथडोलॉजीज चेंज होती रहती है काम करने के तरीके जो है वो चेंज होते रहते हैं ठीक है जी तो ये चेंजिंग एवोल्यूशन्स को मीट करने के लिए जो है वो क्या है आपकी अडेप्टिव थिंकिंग होनी चाहिए बिकॉज जिस तरह का भी आपको सिचुएशन या सिनेरियो मिले वहाँ जाके जॉब करने के लिए आपको अपने उसको उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना होता है और यही एडजस्टेबल या एडजस्ट करने की फैकेलिटी फैसिलिटी को या आपकी एडजस्टेबल नेचर को हम बोलते हैं एडाप्टिव एडेप्टिव लर्निंग ठीक है जी अडेप्टिव थिंकिंग तो ये आपकी अडेप्टिव थिंकिंग जो है ये This is only based on the skill based education. जब आपकी education skill based होगी तभी आप तभी आपकी जो thinking है वो theoretical ना हो करके आपकी thinking adaptive हो जाएगी आपके पास इतने हुनर होंगे इतनी expertise होगी कि किसी भी situation में आपको डाल दिया जाए कोई भी आपको work environment मिल जाए अगर आप skillful हो तो आप अपनी adaptive thinking से या adjustable thinking से किसी भी situation को जो है वो tackle कर सकते हो Next क्या है communication skills. So communication स्किल्स तो आ, सबसे बढ़कर है ठीक है जी कोई भी हमने अपना आइडिया कोई एक्सप्रेशन है कोई चीज हमने किसी को बतानी है जाहिर करनी है अब ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है सीनियर जूनियर से बात कर रहा है जूनियर जो है अपने हेड से बात कर रहा है सुबॉर्डिनेट जो है वो अपने बॉस से बात कर रहा है तो एक कॉम्युनिकेशन का एक टैक्ट हो टैक्टफुली जो है इसको निभाना पड़ता है तो ये भी एक कॉम्युनिकेशन स्किल्स जो भी जो है वो भी स्किल बेस्ड एजुकेशन के बीच में ही आती हैं अगर आप में 
टैक्ट है बात करने का अगर आप में वो कॉन्फिडेंस है अगर आप में वो स्किल है क्योंकि एक बात को कहने के बहुत सारे वेज होते हैं ठीक है जी तो बात वही होती है वेज बहुत सारे होते हैं तो कौन सा बेस्ट वे है अपनी एक्सप्रेशंस को जाहिर करने का वो भी जो है स्किल बेस्ड एजुकेशन ही आपको मोस्ट इफेक्टिवली जो है सिखाती है एंड स्टूडेंट्स हु नो हाउ टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स एंड आर वेल वर्स्ड विद हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स इन अ कॉर्पोरेट सेटअप विल ऑलवेज बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द रेस्ट अब देखिए अगर आप में देखिए पता क्या होता है होता क्या है कि इंटरव्यू चलो हम इंटरव्यू सुनारे की बात करते हैं ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 99.9 मींस 100 परसेंट जो है वो स्टूडेंट्स uh, होते हैं लेकिन वो इंटरव्यू में क्या होता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है या वो नर्वस हो जाते हैं और बोलना कुछ और होता है बोल कुछ और जाते हैं जिस वजह से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते ठीक है जी ऑन दी अदर हैंड कोई ऐसा पर्सन जो स्टूडेंट्स हैं जिनके सिक्सटी फिफ्टी सेवेंटी परसेंट भी मार्क्स हैं ठीक है जी इट डजेंट मैटर डिग्री में इतने मार्क्स नहीं हैं लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बिल्कुल एक्सीलेंट है और बहुत ही आप कह सकते हो डिज़ायरेबल है तो वो सिलेक्ट हो जाता है पर्सन तो ये दिस इज़ ऑल्सो अ स्किल ठीक है जी नेक्स्ट क्या है स्किल बेस्ड एजुकेशन में इंक्वायरी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी छुपी होती हैं ठीक है जी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से या डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को या प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये भी सब जो है हमें हमारी स्किल हमें सिखाती है हाउ द फोकस नाउ इज ऑन इनोवेशन एंड दिस कैन बी अचीव ओनली बाई ट्रेनिंग स्टूडेंट्स टू आस द राइट क्वेश्चन Additionally, employers aren't look, looking for students who simply go by the rule rule book and follow instructions to the uh, instructions to the uh, T. And need is for students who can evaluate existing situation critically. कहने का मतलब overall ये है कि एक सिर्फ आप कह सकते हो कि लकीर का फकीर नहीं बनना आजकल कंपनीज या कॉर्पोरेट्स भी यही यूज चूज कर रही हैं कि जो हमने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं ठीक है वो भी पर्सन ही बना रहे हैं उससे भी क्रिएटिव कोई आइडिया लेके आए उससे भी जो भी उनको आ, आ, कोई प्रॉब्लम है या कोई भी सिनेरियो चल रहा है उसको और बेटर बनाने के लिए कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल हो ठीक है जी उसकी जो प्रॉब्लम की बेस्ट सोल्यूशन कोई लेकर के आए जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं उनसे भी बेस्ट कोई लेकर के आए तो ये सब चीज़ें ढूंढती हैं आजकल की कॉर्पोरेट्स और कंपनीज और अगर आप स्किलफुल हो ठीक है जी तब आप जो है आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके आउट ऑफ द वे जाकर भी जो है वो बहुत ही आप उनको हेल्प कर सकते हो अपनी कंपनीज को ग्रो करने में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में ठीक है जी ये सब चीज़ें आप में एक हुनर की तरह होती हैं नेक्स्ट क्या है पर्सनल मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स ठीक है अ स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम कैन इंश्योर दट स्टूडेंट्स आर एंड जस्ट प्रोडिक्टिंग परफेक्टिंग देयर टेक्निकल नॉलेज बट ऑल्सो लर्निंग द स्किल्स दैट आर नीडेड इन द रियल वर्ल्ड ऑफ प्लानिंग मैनेजिंग डेलीगेटिंग एंड बींग प्रोवेक्टिव विद टास्क कहने का मतलब कि आप में मैनेजमेंट मैनेजीरियल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्पोकन स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स पर्सनल स्किल्स पर्सनलाइज स्किल्स ये सारी जो स्किल्स हैं ठीक है जी चाहे प्लानिंग करने की चाहे मैनेज करने की चाहे अथॉरिटी को डेलीगेट करने की या बींग प्रो एक्टिव प्रो एक्टिवली जो है जॉब करने की ये सारी क्वालिटीज भी जो है स्किल बेस्ड एजुकेशन ही आपकी डिवेलप करती हैं सो एंड लास्ट पॉइंट इज एम्पथी एंड प्रस्पेक्टिव एम्पथी इज वॉट आजकल जो है बेसिकली एम्पथेट डोंट बी सिंपथेटिक ठीक है शुड यू शुडेंट बी सिंपथेटिक यू शुड बी एम्पथेटिक एम्पथेटिक का मतलब है टू पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स कहने का मतलब जो प्रॉब्लम कोई दूसरा पर्सन फेस कर रहा है उसको सिर्फ सिंपथाइज करने की बजाय आप उसी प्रॉब्लम को अपने पर ले अपने पर लेकर आओ और उस प्रॉब्लम को अपने पर लेके आने के बाद उसको एनालाइज करो और उसके सोल्यूशन निकाल करके एक्चुअली मैं उस पर्सन की हेल्प करूँ ठीक है जी तो ये सब चीज़ें होती हैं और ये आज की नीड ऑफ द आर है अगर आप में स्किल है ठीक है जी तो आप किसी भी पर्सन की या कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने में सक्षम हो ठीक है जी एंड रोड लर्निंग का आजकल कोई भी जो रोड लर्निंग है रटाफिकेशन है थ्रेटिकल नॉलेज है ये ट्रेडिशनलिज्म खत्म हो चुकी है आजकल की कंपनीज और आजकल की जॉब्स में आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज और आपकी जो है क्रिएटिविटी आपका एम्पथेटिक नेचर जो है वही काम करता है ठीक है जी सो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही इफेक्टिव हैं और दिस इज़ द नीड ऑफ द आर स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है ये सारी क्वालिटीज़ आप में डेवलप करती हैं जो अभी पढ़ा है सो so, 
लास्ट में क्या है स्किल डेवलपमेंट इज द की फीचर इन एवरी इंडिविजुअल लाइफ शी वॉन्ट टू बी एम्प्लॉयड सो एवरी कंट्री नीड्स इंडिविजुअल्स विद हायर लेवल ऑफ स्किल्स एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वी कांट से दैट पीपल विद गुड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल श्योरली गेट द एम्प्लॉयमेंट और स्किल्ड पर्सन विल डेफिनेटली गेट अ जॉब सो इंडिविजुअल हु वॉन्ट वॉन्ट टू गेट एम्प्लॉयड विल हैव टू विल हैव टू प्रोसेस बोथ द थिंग्स टूगेदर गुड एजुकेशन एंड हायर लेवल ऑफ स्किल्स कहने का मतलब एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स एजुकेशन प्लस स्किल्स या स्किल्स प्लस एजुकेशन दोनों का ही समावेश है किसी भी पर्सन में दोनों जो जो क्वालिटीज है पर्सन में अवेलेबल हैं जो पर्सन पोजेस करता है एजुकेशन प्लस स्किल उसी का आज का आजकल जो है ज़माना है उसी को जो है जॉब्स मिलती हैं उनको ही अडॉप्ट सब एक्सेप्ट करते हैं अदरवाइज़ जो इसके अलावा सिर्फ एजुकेशन में मतलब रटाफिकेशन में काम करता है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज तो हो नहीं सकती तो उनका ज़माना नहीं है आजकल ठीक है जी सो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन एजुकेशन अब क्या इम्पॉर्टेंस है एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेके आने करके सो दिस स्किल बेस्ड लर्निंग इज अबाउट प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड एनालाइजिंग स्किल्स गेन थ्रू नॉलेज बेस्ड लर्निंग मेथड मैंने आपको पहले बता दिया नॉलेज बेस्ड लर्निंग मेथड से प्रैक्टिकल नॉलेज को बिगेन करने से स्किल डेवलप होती है स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड टू थिंक लॉजिकली एनालाइज कंसेप्ट एंड अप्लाई देयर इन इनसाइट का मतलब डीप नॉलेज अप्लाई करें क्रिएटिव बने अपनी थिंकिंग एबिलिटी निखारें क्रिएटिविटी जो है किसी भी सिचुएशन को टैकल करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्किल एजुकेशन ही आपको लाइफ स्किल्स एजुकेशन ही आप में डेवलप करती हैं द आइडिया बिहाइंड दिस इनोवेटिव एंड मोस्ट इन डिमांड लर्निंग मेथड इज टू डिवेलप लर्नर्स हु इंडिपेंडेंट थिंकर्स एंड प्रिपेयर दैम फॉर द चैलेंज इन द फ्यूचर हेयर आर द रीजन टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन या कॉलेज या इवन कि आजकल स्कूल्स में भी जो हैं नाइन्थ से जो है स्किल एजुकेशन शुरू कर दी जाती है ठीक है जी तो देखते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है सबसे पहले क्या है स्पार्क्स क्रिएटिविटी मैंने आपको पहले बता दिया स्किल आपकी क्रिएटिविटी को अगर आप स्किलफुल हैं इट मींस आप क्रिएटिव ऑलरेडी हैं ऑटोमेटिकली आप अगर क्रिएटिव हैं तभी आप जो है स्किलफुल बन सकते हैं सो इट हेल्प्स टू बी इंडिपेंडेंट अप्रोच प्रॉब्लम्स इन अ क्रिएटिव वे मूव्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल मैथड्स हेल्प टू थिंक इनोवेटिवली कोई भी देखिए आप में स्किल है ठीक है आप में टैलेंट है आप में तजुर्बा है आप में एक्सपर्टीज है आप में एक्सपीरियंस है आपने सब कुछ प्रैक्टिकली करके देखा है तो क्या होगा आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो आप कुछ भी बना सकते हो ठीक है जी ये आपकी स्किल ही है कई बार तो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल अब गूगल ऐप है या याहू है माइक्रोसॉफ्ट है इवन की जो लाइटिंग के डिफरेंट डिफरेंट एप्लाइंसेज हैं ये फ़ोन है ये मोबाइल है ये भी किसी की स्किल है ये भी किसी की क्रिएटिविटी है ये भी किसी की इनोवेशन ही हैं तो अपनी इनोवेशन से आप बहुत कुछ कर सकते हो तो इट स्पार्क्स योर क्रिएटिविटी राइट नेक्स्ट क्या है डिवेलप्स क्रिटिकल थिंकिंग आप में हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज करने की जो क्षमता है वो भी स्किल बेस्ड एजुकेशन आप में डेवलप करती है होन्स द एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप्स एक्टिव लिसनिंग हेल्प्स टू सिंथेसाइज इवेल्युएट एंड अप्लाई आइडियाज डेवलप फोर साइट्स ठीक है जी आपकी इंट्रोस्पेक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है जो चीज़ आपने देखा सुना उसमें बिलीव ना करके आप उसको प्रैक्टिकली खुद जो है एग्जीक्यूट करके देखो तभी आपको पता लगेगा कि ये चीज़ सही है कि गलत है इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं क्या मैरिट्स डिमेरिट्स हैं तो इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बढ़ती है ठीक है जी नेक्स्ट क्या है एनहांसेज कलेबरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कि एक टीम वर्क है ठीक है जी कोई भी स्किलफुल पर्सन है उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए कि ये बस मैं ही कर सकता हूँ नहीं उसको सारे टीम को एक टीम स्पिरिट होनी चाहिए उसमें टीम्स को साथ ले करके जो है वो काम करने का जज्बा होना चाहिए ठीक है लर्नस हाउ टू वर्क इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर हेल्प्स टू अचीव गोल्स अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क इन एज अ टीम नोज हाउ टू बिल्ड द एंड कनेक्ट आइडियाज ठीक है जी क्योंकि एक से भले दो, दो से भले तीन तो ये सारा क्या है कि अकेला ना चल करके अपनी एक टीम के साथ अगर चल कि आप ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो बिकॉज एक के पास एक आइडिया दस बंदों के पास दस डिफरेंट आइडियाज तो ये क्या है एक कोलेबरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आपकी जो है स्किलफुल आपका जो क्राइटेरिया है वो लेके चलता चला जाता है ठीक है जी आपको नेक्स्ट क्या है बिल्ड इफेक्टिव रिटर्न एंड औरल कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन का वही पॉइंट आ गया अगर आपकी कॉम्युनिकेशन औरल रिटर्न हर तरह से जो है आप बहुत ही कारगर हो आप अपनी कॉम्युनिकेशन में बहुत ही बढ़िया हो तो आपको हर कोई सुनेगा 
आपकी नॉलेज को हर कोई लेना चाहेगा आपके आइडियाज़ को हर कोई वेलकम करेगा अगर आप अपने डिस्कशन के थ्रू या आप प्रेजेंटेबल नहीं हो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपको कोई भी नहीं सुनेगा तो अगर आप स्किलफुल हो तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली निखर करके आती हैं और आपकी ऑरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव कर देती है आपकी स्किल ठीक है जी सो दिस इज़ ऑल्सो योर स्किल नेक्स्ट क्या है होन्स लीडरशिप स्किल्स कहने का मतलब हेल्प्स टू अर्न ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट गिव्स दी मोटिवेशन टू अचीव डिजायर रिजल्ट्स इंक्रीजेस कंपैशन हेल्प्स टू डील विद द चैलेंजेस कि अगर आप स्किलफुल हो तो आप अच्छे लीडर भी हो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपकी आप में आप लीडर हो ठीक है आपको हर कोई आपको रोल मॉडल मानेगा आपको आइडियल मानेगा आपको फॉलो करेगा ठीक है जी आपकी क्रिएटिविटी को जो है अपने साथ जो है वो करके देखेगा तो ये सब चीज़ें क्या हैं सो इट होन्स लीडरशिप क्वालिटी सो दिस दिस इज दी फाइव पॉइंट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्किल बेस्ड एजुकेशन अभी हमने क्या किया मीनिंग किया और इस उसके बाद हमने क्या किया डिफरेंट डिफरेंट नीड्स नीड्स ऑफ द स्किल बेस्ड वाई इट इज़ नीडेड इन द टू डेज सिनेरियो स्किल बेस्ड एजुकेशन वो किए उसके पॉइंट्स फिर हमने इम्पॉर्टेंस करी और नेक्स्ट हम क्या करते हैं इम्पॉर्टेंस अभी चल ही रही है अभी ये इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस थी जो पाँच मैंने आपको भी करवाए हैं कौन कौन से स्पार्क्स क्रिएटिविटी डिवेलप क्रिटिकल थिंकिंग कलेबरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्युनिकेशन को एनहांस करता है लीडरशिप स्किल्स और एज अ सोसाइटी बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी एज अ होल ये हमारी जो स्किल्स हैं ये पूरी सोसाइटी को भी बेनिफिशियल जो हैं वो उसके लिए रहती हैं कैसे बिकॉज वोकेशनल एंड लाइफ स्किल्स नीड्स शुड बी अनकरेज दीज फैक्टर्स आर द रीजन दैट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया शुड इन्वेस्ट इन स्किल डेवलपमेंट फॉर यूथ विद प्रॉपर एजुकेशन आजकल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेकर करके आ रहे हैं स्कीम्स आ रही हैं स्किल डिवेलपमेंट की ठीक है डिफरेंट डिफरेंट जो हैं ये फील्ड्स आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज आ रहे हैं तो ये सब चीज़ें ये बेनिफिट मतलब हमारी नेशनल डेवलपमेंट को एज अ सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा जो है ये वेलफेयर करता है ठीक है जी सो नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स हो सकती हैं वैसे तो अनगिनत स्किल्स हैं बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड लेकिन कुछ जो मेन है कुछ एक जो मेन है उनको मैंने डिस्प्ले किया है यहाँ पर कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल कौन कौन से हो सकती हैं एनालिटिकल स्किल्स हो सकती हैं एनालाइजिंग स्किल्स हो सकती हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो सकती हैं अडेप्टेबिलिटी स्किल्स नेगोशिएटिंग स्किल्स ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग स्किल्स परजुएडिंग स्किल्स लीडरशिप स्किल्स इनिशिएटिव स्किल्स तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन टाइप्स ऑफ स्किल्स जो हैं ये आप स्किन के ऊपर देख रहे हैं इसके अलावा भी बहुत सारी क्रिटिकल uh, और क्रिएटिव स्किल्स हैं जिनका कोई अंत नहीं है ठीक है जी यू कैन बी स्किलफुल इन सो मैनी हॉरिजॉन्स ऑफ योर लाइफ सो दिस इज़ अ वेरी वास्ट कंसेप्ट ठीक है जी सो दीज आर सम मेन अट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स तो नेक्स्ट चलते हैं स्टेप्स नीड नीडेड टू बी टेकन टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी अब कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट को इवन कि हमारी सोसाइटी को भी उठाने चाहिए टू बी मोर टू जनरेट मोर एम्प्लॉयबिलिटी ठीक है जी ये कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए नीड टू एक्सटेंड करियर एंड वोकेशनल गाइडेंस टू यूथ ठीक है जी डेवलपिंग न्यू ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग अवार्ड्स थ्रू इम्प्रूव पार्टनरशिप विद द डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूसिंग नेशनल सिस्टम्स ऑफ वोकेशनल क्वालिफिकेशन दैट कैन एश्योर quality of education and training delivery through competence based training and skill assessment making progress in industry specific training systems and professionalization of vocational education and training management ye maine kuch steps aapke liye banaye hain create kiye hain ki kaise in sare steps ko follow karke jo hai hum apni employability ke rate ko स्किल एजुकेशन को दे karke jo hai skill develop karke jo hai different different horizons mein usko एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को मिटिगेट कर सकते हैं एम्प्लॉय इन सारे वेज को फॉलो करके अपनी एम्प्लॉयबिलिटी का रेट को बढ़ा सकते हैं और कौन से क्या कर सकते हैं और भी स्टेप्स हैं सपोर्टिंग प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ओवर सींग देयर क्वालिटी पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन इम्प्रूविंग प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज सेटिंग अप एंड कंपोजिशन ऑफ लोकल एंड नेशनल बॉडीज विद एम्प्लॉयर्स एंड यूनियंस एज वेल एज अदर स्टेक होल्डर्स प्रोविजन फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड डायरेक्टली प्रोवाइडिंग वर्क प्लेस ट्रेनिंग फैसिलिटीज अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप सीख रहे हैं 
ठीक है जी वो साथ साथ में प्रैक्टिकली करें ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो भी आपको ट्रेनिंग या डेवलपमेंट या आपको एजुकेशन दी जाए वो आप साथ साथ में करके भी देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे स्टेप्स क्या हैं एक जो हैं आपको स्किलफुल बनाते हैं और अपनी जो एजुकेशन को इम्प्रूव करते हैं सो दैट दी एम्प्लॉयबिलिटी रेट शुड बी एनकरेज ठीक है जी तो नेक्स्ट चलते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इंडिया फेस कर रहा है इसी रिगार्डिंग हम कहते हैं सब कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए हर तरफ जो है स्किल बेस्ड कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए भारत को अगर आपने बहुत ज़्यादा बूस्टअप करना है उसकी एम्प्लॉयमेंट रेट को या उसकी नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन फिल सच जो है फिलहाल ये चैलेंजेस जो हैं इंडिया झेल रहा है और इंडिया में चैलेंजेस ये आ भी रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के सो टुडे स्किल बेस्ड एजुकेशन इज नॉट अ चॉइस बट अ नीड इन टुडे स्किल बेस्ड एजुकेशन इज नॉट अ चॉइस बट नीड इन इंडिया द इरिकॉन्साइलेबल डिफरेंस इन अ कंट्री इज दैट वाइल डिमांड फॉर स्किल प्रोफेशन प्रोफेशनल इज क्वाइट हाई एंड डिजायर एंड द डिज़ायर टू गेट स्किल्ड इज कंसिडरेबली लो मतलब हमारी कंट्री को एक चैलेंज है कि उनको स्किल बेस्ड फैकेलिटी चाहिए स्किल बेस्ड एम्प्लॉयज uh, चाहिए लेकिन पीछे से उनकी सप्लाई नहीं आ रही है कोर्सेज नहीं है स्किल बेस्ड एजुकेशन को लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं वो एकेडेमिक एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं थ्रेटिकल या फिर एकेडेमिक एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं ना कि प्रैक्टिकलिटी और स्किल बेस्ड एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं जबकि सरकार बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स भी लॉन्च करके आ रही है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है एक गैप बढ़ता जा रहा है सो प्योर एकेडेमिक सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज मोर पॉपुलर विद द लर्नर्स पेरेंट्स एंड सोसाइटी एज socially acceptable qualifications most youth in the country still incorrectly believe that skill based education leads to low paid jobs and it is perceived to be learnt only uh, for only academic uh, academically weak students तो ये एक धारणा है इंडिया में कि जो स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो क्या है लो पेड मतलब अगर उनको करते हैं तो आपका जो स्टाइपेंड है या आपकी पे स्केल है वो लो मिलेगा और ज़्यादातर जो है लोग या पेरेंट्स या सोसाइटी यही सोचती है या स्टूडेंट्स भी यही सोचते हैं कि एकेडमिक कोर्सेज कर ले ठीक है जी उससे क्या है आपकी हाईली पेड आपको मिलेगा और आपकी सोसाइटी में एक आपकी पहचान भी बनेगी जबकि स्किल बेस्ड जो जो कोर्सेज हैं वो आपकी थोड़ा सा आपकी रेपुटेशन भी डाउन करता है और आपको लो पेड जॉब्स भी जो है वो मुहैया करवाता है लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है ये गलत धारणा है ये चैलेंज की तरह जो है इंडिया में हो रहा है उस चैनल को जो है हमने मिटिगेट करना कि सबकी जो थिंकिंग है एस सोसाइटी में उसको देखना के कि आप आप जो है आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है ये लो पेड नहीं है इवन कि ये बहुत ही क्रिएटिव जोन है जिसमें जा कर के आप अनलिमिटेड जो है अपना ही कुछ खोल सकते हो अपना कुछ कमा सकते हो इवन अगर आपको जॉब्स नहीं भी मिल रही हैं या अगर मिल भी रही हैं उसमें लो भी कमा रहे हो लेकिन आप एक्सेप्शनली अपने लेवल पे बहुत अच्छा कमा सकते हो तो ये जो है ये होना चाहिए ये भी एक चैलेंज है सो so, वो कहता है इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑल्सो करेक्टराइज बाई हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट कहता है कि फिफ्टी स्टूडेंट्स लीविंग स्कूल बिफोर रीचिंग द क्वालिफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ टेंथ स्टैंडर्ड कहता है आजकल का क्या है काफ़ी बैकवर्ड एरियाज में या ऐसे कुछ स्कूल्स में आ, जो है ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत फिफ्टी सिक्स पॉइंट एट परसेंट है जिसमें दसवीं पास करने से पहले पहले ही कोई स्टूडेंट्स फिफ्थ में कोई सिक्स में कोई सेवन में ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल्स की एजुकेशन जो है ड्रॉप आउट कर जाते हैं ठीक है जी तो इसके लिए भी स्कूल एजुकेशन में भी स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए हर क्लास में आफ्टर फिफ्थ आफ्टर फिफ्थ हर फ्रॉम सिक्स ऑनवर्ड्स हर क्लास में एक सब्जेक्ट जो है वो एक लाइफ स्किल वाला या स्किल बेस्ड एजुकेशन के साथ जो है रिलेटेड एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिससे उनकी कोई भी स्किल जो है वो डेवलप कर सके ठीक है जी सो ये एक चैलेंज है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट देखते हैं इफ यू लुक एट दी ग्रेजुएट सेगमेंट अकॉर्डिंग टू द टू वन पर्टिकुलर स्टडी ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट आर कंसिडर्ड एम्प्लॉयबल बाय एम्प्लॉयर्स अगर हम ग्रेजुएशन की बात बात की बात करें जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें भी क्या होता है कि ट्वेंटी हंड्रेड परसेंट में से सिर्फ ट्वेंटी फाइव परसेंट को ही जो है अपनी डिज़ायरेबल जॉब मिलती है बाकियों को जो सेवेंटी फाइव परसेंट रह जाते हैं उनको अपनी डिज़ायरेबल लेवल की जॉब नहीं मिलती है तो इसको भी ये जो गैप है इसको भी कम करने के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए ठीक है जी 
सो so, आगे क्या है एज अ रिजल्ट द इंडिविजुअल एबिलिटी इन द वर्क इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन इंटरप्रेशन स्किल्स टीम वर्क एक्सेट्रा डज नॉट मीट द डिजायरेबल एक्सपेक्टेशन तो आप में ये सारी स्किल्स जो है कम्युनिकेशन की प्रेजेंटेशन की इंटरपर्सनल स्किल्स टीम वर्क की क्रिएटिव थिंकिंग की ये सारी होनी चाहिए और ये कब आएंगे जब आप स्किलफुल होंगे ठीक है जी तो आजकल की जो नीड है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है वो आपको फुलफिल करने के लिए आपको स्किलफुल होना चाहिए ठीक है जी सो वाइल दीज इशूज प्रसिस्टेड सक्सेसफुली गवर्नमेंट एट दी सेंटर वर्क टूवर्ड्स दी क्रिएटिंग मल्टीपल एजेंसीज टू एड्रेस दी चैलेंज ऑफ स्किलिंग इंडिया अब गवर्नमेंट ने क्या किया खुद भी बहुत सारे कदम उठाए और मल्टीपल स्किलिंग एजेंसीज को भी इसका जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि बहुत नए नए कोर्सेज लॉन्च करें स्किल डिवेलपमेंट में ठीक है जिसमें जो है हमारी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफिल हो सके स्टूडेंट्स उनमें एनरोल करें और अपनी इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है और जॉब उनमें से जो है वो पाएँ और उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें so there are new lessons a few lessons that india can learn from countries who are champion skilling strategy leading the pack is germany with its dual model of vet adopted and customized by various countries while no model can be replicated as it the german model still has a lot to offer a policy level along with industry participation and ongoing support from the ground ground level our close neighbor china टू फॉलोज दी टी वी ई टी सिस्टम मतलब कहने का मतलब जर्मनी है चाइना है ठीक है जी और ये सारी कंट्रीज जो हैं वो उन्होंने डुअल मॉडल जो है वी ई टी ठीक है जी वोकेशनल एजुकेशनल का डुअल मॉडल जो है वो अख्तियार किया हुआ है वो क्या करते हैं थ्रेटिकल नॉलेज देते ही नहीं स्टूडेंट्स को वो क्या करते हैं चाइना है जर्मनी है ठीक है जी और, और भी जर्मनी है चाइना है और भी कंट्रीज हैं जो क्या करते हैं बच्चों को सिर्फ स्किल बेस एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं कि जा आज आके जाके जो है वो इकोनॉमी में या इसकी डेवलपमेंट में जो है अपना योगदान दे सके तो इंडिया को भी ऐसी पॉलिसीज जो है वो फॉलो करनी चाहिए सो मच लाइक आर आई आई टी आई टी आईज दैट आर हाउस इन क्लोज वेसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रियल बेल्ट दिस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ टाइम स्पेंड ऑन ओ जे टीज एज वेल एज द एनहांस द शॉप फ्लोर स्किल्स ऑफ एंडेट्स देर बाई मेकिंग दम वर्क रेडी एज सोन एज दे आर सर्टिफाइड कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया को भी बेसिकली वोकेशनल एजुकेशनल टेक्निकल एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स में एजुकेशन को फ्लरिश करना चाहिए और थ्रेटिकल एस्पेक्ट को बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए तभी जो है प्रोफेशनल्स और स्किल बेस्ड जो लर्नर्स हैं वो आगे जाके नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे ठीक है जी सो अफर्मेटिव स्टेप्स हैव बिन टेकन टू वोकेशनल स्कूल विद विद कैच दम यंग मंत्रा एक पॉलिसी है कैच दम यंग मंत्रा इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ था वी एच एस ई वोकेशनल हायर सेकेंडरी एजुकेशन वोकेशनल हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्कीम हैज मैंडेटेड टू एड वोकेशनल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास नाइन्थ ऑनवर्ड्स टिल ट्वेल्थ द जॉब रोल्स कंप्लाई विद द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क स्किलिंग इज इम्पॉर्टेड बाय द प्रोफेशनल ट्रेनर एंड सेंट्रम लर्निंग इज प्लेइंग अ पाइवेटल रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मोर देन वन वन फाइव जीरो स्कूल अक्रॉस फिफ्टीन स्टेट्स वेयर इट हैज सक्सेसफुली ट्रेन मोर देन एट्टी फाइव थाउजेंड स्टूडेंट्स कहने का मतलब है कि अब जो हमारी एजुकेशन है इवन कि स्कूल एजुकेशन भी है अब हायर एजुकेशन में कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में तो स्किल बेस्ड एजुकेशन नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट इम्पार्ट हो ही रही है वो कहने साथ में वो कहता है स्कूल लेवल में भी एजुकेशन जो है वो स्किल बेस्ड होनी चाहिए और उस वो कहाँ से शुरू करें आप नाइन से जो है वो शुरू कर दें ठीक है जी जिसमें वी एच एस ई स्कीम इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था वी एच एस ई वोकेशनल हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो स्कीम है जिसके तहत जो है स्कूल में भी वोकेशनल एजुकेशन और स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है फ्रॉम नाइन्थ ऑनवर्ड्स टू ट्वेल्थ ताकि हमारा इंडिया स्किलफुल बन सके ठीक है जी एंड द नोवल ट्रेनिंग इंटरवेंशन इंक्लूड्स फेस टू फेस क्लासेस बाय प्रोफेशनल ट्रेनर्स प्रैक्टिकल क्लासेस फील्ड विजिट्स इंडस्ट्री विजिट्स गेस्ट लेक्चर्स प्रिपरेशन ऑफ मॉडल्स चार्ट projects preparation of students portfolios and role plays skilling students at ug level and novel approach to introduce bvoc bachelors in vocational degree is largely targeted towards youth who want to enhance their employability by mastering the fields of work centum has become a key implementation partner working with गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू कंडक्ट वर्क इंटीग्रेटेड बी वी ओ सी कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स हु हैड कम्प्लीटेड दी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड और इक्वीवेलेंट कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद 
ठीक है जी डिफरेंट डिफरेंट पंजाब गवर्नमेंट में हिमाचल गवर्नमेंट में हरियाणा गवर्नमेंट में ऐसे जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में आफ्टर प्लस टू आप जाके एडमिशन लेते हो स्किल बेस्ड एजुकेशनल फील्ड्स में ही डायरेक्ट आपको एडमिशन जो है वो मिल जाती है सो so दैट आपको जो ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे हैं वो बड़े बड़े प्रोफेशनल इम्पार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हैं गेस्ट लेक्चर्स हो रहे हैं इंडस्ट्री विजिट्स हो रहे हैं आपको जो है फील्ड एक्सकर्शन हो रही हैं हर एक तरह की आपकी प्रैक्टिकली या प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही आफ्टर प्लस टू आपको ऐसे ऐसे कोर्सेज जो हैं सरकार मुहैया करा रही है जिससे आप हंड्रेड परसेंट स्किलफुल बन जाओ ठीक है जी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार दे रही है लेकिन आज की डेट में भी पेरेंट्स और सोसाइटी ऐसा मानती है कि के स्किल बेस्ड एजुकेशनल कोर्सेज जो हैं वो आ, ज, आ, करने से एक तो रेपटेशन डाउन हो जाती है और आपको अच्छे सैलरी पैकेजेस भी नहीं मिलते हैं लेकिन ये बिल्कुल उलट है ये सोचना जबकि स्किलफुल एजुकेशन लेने के बाद यू कैन अर्न बियॉन्ड योर लिमिट्स बिकॉज यू आर क्रिएटिव सो मेनी क्रिएटिव आइडियाज़ यू हैव आफ्टर गेटिंग द स्किलफुल एजुकेशन सो अकॉर्डिंग टू द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट टू इशूड बाई इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट India will need to create at least 1.6 crore jobs over next 15 years to come close to a point where there is a neither surplus labor nor unemployment or underemployment skilling needs an active education industry partnership industry can play a very important role by quickly adopting schemes like an apprenticeship or setting aside some csr budgets for skilling the youth india can grow only if india is skilled for a skilled india all stakeholders need to work closely to make स्ट्रीम कम टू कहने का मतलब कि अब क्या है इंडिया तभी ग्रो करेगा जब वो स्किल बेस्ड एजुकेशन इम्पार्ट करेगा अदरवाइज इंडिया ग्रो नहीं कर सकता कहने का मतलब यही है कि उन्होंने आंकड़ा दिया हुआ है कि एक इशू किया गया था एक आप कह सकते हो कि एक स्ट्रेटजी थी जिसमें कहता है वन पॉइंट सिक्स करोड़ जॉब्स को है अगले पंद्रह साल में जो है लेकर के आना है जहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेगी और ओवर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो हो पाएगी तो ये जितनी वैकेंसीज हैं उतने ही जो है वो एम्प्लॉयज जो हैं इक्विबेलेंट हो जाएंगे और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो लेकर के आना है ठीक है जी सो so, आज का जो स्किल बेस्ड एजुकेशन का बेसिकली फुल फ्लज मैंने आपको करा दिया एंड पार्ट फोर टू बी कॉन्टिन्यू द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी जहाँ पे वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी different policy frameworks ठीक है जी और different different schemes skill based schemes and regulations जो आजकल नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री different different schemes आई हुई हैं skill based education की policy framework और regulations आई हुई हैं उसको मैं लेकर के आऊँगी और उसमें से क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं पेपर में यू जी सी पेपर वन में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द स्किल बेस्ड एजुकेशन प्लस डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च बाय द इंडिया और मिनिस्ट्री फॉर द स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रही हूँ और उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा सो स्टेट यून द नेक्स्ट वीडियो और जब से मैंने चैनल बनाया है यू जी सी प्रिपरेशन में चार टॉपिक फुल फ्लैज करा चुकी हूँ ठीक है जी रिसर्च एप्टीट्यूड फुल फ्लैज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हो चुका है टीचिंग एप्टीट्यूड फुल फ्लैज हो चुका है कम्युनिकेशन हो चुका है एंड आई सी टी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है फुल फ्लैज हो चुका है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली यू जी सी नेट के फुल फ्लैज टॉपिक्स हो चुके हैं कोई भी चीज़ छुड़वाई नहीं है कोई भी चीज़ छूटी नहीं है और हायर एजुकेशन ये पाँचवा टॉपिक चल रहा है और ये भी नाइन्टी परसेंट कवर हो चुका है इसके भी तीन चार टॉपिक्स रहते हैं वो इस हफ्ते में हम कवर मोस्ट पब्लिक कर लेंगे तो इसके बाद हमारे पाँच फुल फ्लैज टॉपिक जो है यूजीसी पेपर वन के हो जाएंगे ठीक है जी सो स्टेट यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय फॉर नाउ